சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது இந்த சனி பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி இருபதுல திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இடம் பெயர்கிறார் எங்கிருந்து எங்க மாறுறார் சனி இது வரைக்கும் சனி தனுசு ராசியில இருந்து இப்பொழுது மகர ராசிக்கு அதாவது மகர சங்கராந்தி நம்ம சொல்வோம் சூரியன் தை மாதம் மகர ராசியில நுழையும் பொழுது அதை தை மாதமா கருதப்படுது தேவர்களுக்கு பகல் பொழுது அந்த மாதிரி இந்த சனி இந்த தனு ராசியிலிருந்து மகர ராசி எட்டும் பொழுது தன்னுடைய சொந்த ராசிக்கு ஆட்சி பெறும் பொழுது கால புருஷனுக்கு பத்தாவது வீடான தொழில் வீட்டில் சனி இடம் பெயரும் பொழுது பல நன்மைகளை உலகளாவிய பலன்களாக தருவார் இந்த சனி பயிற்சியை எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கொடுத்துட்றேன் சனி பயிற்சியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல லக்னம் என்னன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் இந்த சனி அப்படிங்கிற கிரகம் எவ்வளோ வலுவாக இருக்கு எந்த பாவத்தில் இருக்கு யோகரா இருக்காரா அவயோகரா இருக்காரா சூப்பரா அசூபரா என்ன டிகிரியில் இருக்கார் அதாவது என்ன நட்சத்திர சாரம்ல இருக்கார் எந்த கிரகத்தோட சேர்ந்து இருக்கார் எந்த கிரகத்தின் பார்வையில் இருக்கார் எந்த வீடுகளை பார்க்கிறார் இதை நீங்க முதல்ல டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சனி பேச்சை உங்கள் லக்னத்தை முதல்ல நீங்க தேர்வு செய்யணும் ஏன்னா லக்னம் ராசிக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருந்துகிட்டே இருக்கு எதை பார்க்குறதே தெரியல இன்னைக்கு நான் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறேன் லக்னம்ங்கிறது உங்களுடைய ப்ரோக்ராமிங் உங்களுடைய மைண்ட் உங்களுடைய எய்ம் உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் உங்களுடைய டார்கெட் உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுடைய எண்ணம் இதெல்லாம் உங்க லக்னம் தான் லக்னம் தான் உங்க குறிக்கோள் அப்போ உங்களுக்கு முதல்ல ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஒரு பிளான் இருக்கு அதை செயல்படுத்தணும் அதை நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதா லக்னம் அப்ப லக்னம்க்கு இந்த சனியுடைய டிரான்சிட் முதல்ல ஃபேவரா இருக்கா நீங்க மேஷ லக்னமா இருக்கலாம் அப்ப மேஷ ராசிக்கு இந்த பலன் எப்படின்ற கம்பேர் பண்ணணும் நீங்க ரிஷபம் மிதனம் கடகம் எல்லாமே லக்னத்தை முதல்ல அந்த ராசிக்கு நான் சொல்ற பலன்கள்ல அதை லக்னமா நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க லக்னத்துக்கு சனி நல்ல மூவ்மெண்ட்ல இருக்காரா அதுக்கப்புறம் ராசிக்கு வாங்க ராசிங்கிறது என்ன எக்ஸிகூஷன் பவர் நீங்க வந்து ஒரு ஆசைப்படுறீங்க ஒரு எய்ம் இருக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு வந்து பிளான் பண்ணுங்க ஒரு தொழில் செய்ய பிளான் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸிகூஷன் பவர் தான் ராசியில கொடுக்கும் இப்போ வந்து சனி பயிற்சி சில ராசிகளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரா இருக்கு அந்த ராசிகளுக்குலாம் எக்ஸிகூஷன் ஃப்ரீயா இருக்கும் நீங்க செயல்படுத்தினா தடை இருக்காது நீங்க அதுக்கு முயற்சி பண்ணீங்கன்னா எந்த விதமான எதிர்ப்பு இருக்காது அதுதான் எக்ஸிகூஷன் ஆனா லக்னம் ஒருவேளை வீக்கா இருந்து சுய ஜாதகத்திலே சனி பலகீனமா இருந்து உங்களுக்கு இந்த டிரான்சிட்ல லக்னத்துக்கு ஃபேவர் ஆகி இல்லைன்னா பிளானிங் வராது பிளானிங் கொடுக்காது அதுக்குண்ணா எய்ம் இருக்காது அதுக்குண்ணா சிந்தனை இருக்காது அதுக்குண்ணா சோர்ஸ் இருக்காது அப்போ எப்படி நீங்க இந்த சனி பயிற்சியை புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க பிறவி ஜாதகத்தை முதல்ல சனி எவ்வளவு பலம் பெறுகிறா எவ்வளவு ஸ்கோர் இருக்கு உங்க ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் தசாம்ச சக்கரம் மூணு இடத்துலயும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா தசாம்சத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் உங்களுடைய கரியர் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க வாழ்க்கையுடைய நிர்ணயம் நவாம்சம் ராசி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோருடைய அந்த ஃபுல் லெவல் ராசி சக்கரத்தில் இல்லாத வலு கூட நவாம்சம் தான் இன்னும் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும் இப்போ ராசி நவாம்சம் தசாம்சத்தை கம்பேர் பண்ணிட்டு தசாபுதிகளை கம்பேர் பண்ணி பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியோட ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்து உங்கள் லக்னத்தை தேர்வு செஞ்சு அதுக்குரான சனியோட மூவ்மெண்ட் எங்கன்னு கண்டுபிடிச்சி இந்த ராசிக்கு பலன் பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் உங்களுடைய பலன்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து லாஸ்ட் டைம் கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸில் போடுறீங்க குரு பேச்சு ஏன் இவ்வளோ அட்வான்ஸாக போடுறீங்க நவம்பர் மாதம் வரதுக்கு இப்போ ஏன் போடுறீங்க சனி பேச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி மாதம் வரதுக்கு ஏன் இப்போ போடுறீங்க நான் அதுக்கு கிளியராக விளக்கம் கொடுக்குறேன் ஒரு குழந்தை வந்து நீங்கள் ஸ்கூலில் வந்து சேர்க்க போகிறீங்க ஜூன் ஃபஸ்ட்டு சேர்க்க போகிறீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு தேவையான யூனிஃபார்ம் புக்ஸ் எல்லாமே முன்னாடி தான் நம்ம வாங்குவோம் ஒன் மந்த் டூ மந்த் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்போ சனி பேச்சு ஜனவரி மாதம் வரும்போது நான் ஜனவரி மாதம் அப்லோட் பண்ணோம்னா நிறைய பேர் வந்து விசா ப்ராசஸ் ஃபாரின் ட்ராவல் வேலைக்காக ட்ராவல் பண்ணுறது படிப்புக்கு முயற்சி எடுக்கிறது கல்யாண பலன் பண்ணுறது வீடு கட்டுறது புதுசாக தொழில் தொடங்குறது இதெல்லாம் வந்து சொன்ன உடனே நம்ம செயல்படுத்திக்க முடியாது ஒரு ஆறு மாதம் முன்னவே இந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் அந்த பார்வையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் அப்போ இதை ஏன் முன்னாடி கொடுக்குறோம்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த திட்டமிட முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரப்போதா சனி மாறப்போறாரு நம்ம இப்போவே கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை சனி டிரான்சிட் ஆகும் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ முன்னே நம்ம போடுறமே தவிர வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது ஸோ ஏழரை லட்சத்துக்கும் அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அரௌண்ட் எயிட் லேக்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்
இந்த ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது ருணம் ரோகம் சத்ரு எதிரிகள் எதிரிகளை வீழ்த்துறது ஏன்னா ஆறுக்குடையவனே சனி ஆறுக்கு கரகத்துவாதிபதியும் சனி தான் அதாவது ஆறாம் இடத்தை வந்து சனி பார்த்தாருனா எதிரிகள் இருக்க மாட்டாங்க எதிரிகளை அழிப்பார்ன்னு அர்த்தம் அந்த இடத்துல சனி போகும்போது உங்களுக்கு எதிர்ப்பு இருக்கு போட்டி இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் இருக்குன்னா அதில் வின்னிங் சான்ஸ் உங்கள் பக்கம் அதிகமாக இருக்கு அடுத்தது இந்த சனி ஆறாம் இடத்துல போகும்போது கடனை குறைப்பார் நோய்களை கம்மி பண்ணிடுவார் பிரச்சனைகள்லாம் தீர்த்து வைப்பார் சாந்தம் கொடுப்பார் இதெல்லாம் சனி பண்ணுவார் ஆனால் ஆறாம் இடம் இருக்கிறதுனால அது எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேகத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் விறுவிறுப்பாக இருக்க வைக்கும் படபரப்பாக இருக்க வைக்கும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கணும் ஆறாம் இடத்துல சனி இருக்கும்போது அலர்ட்டாக இருந்தால் தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு போட்டியில் ஜெயிக்கணும்னா எதிராளி வீழ்த்துனா ஒரு அலர்ட்னஸ் வேணும் பாருங்கள் அந்த ஒரு அமைப்பை வந்து இந்த சனி தான் கொடுப்பார் ஸோ சேட்டனுடைய ஒரு மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆறாம் இடத்து சனி சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிரச்சனைகளை கலையக்கூடிய ஒரு காலம் சரி சனியுடைய பார்வை எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆறுலேருந்து எட்டு எட்டுங்கிறது உங்களுக்கு மீன வீடு அப்போ எட்டாம் இடத்துல சனி பார்த்தாருன்னா என்ன பண்ணுவார் எட்டுங்கிறது ஒரு வீண் செலவு சில மருத்துவ செலவு சில மருத்துவ சிகிச்சை அதுவும் ஆறில் வேறு சனி இருக்கார் இல்லையா யாருக்கெல்லாம் ஹெல்த்தில் வந்து ரொம்ப நாளாக ட்ரபிள் இருக்கும் வெளியவே தெரியாது இந்த முறை வெளியே கொண்டு வந்துருவார் இப்போ உடம்புல வந்து கொழுப்பால் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த முறை வந்து அந்த கொழுப்பு இருக்குன்றது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில பெயினை கொடுப்பார் அதான் ஆறாம் இடத்துல சனி இது வரைக்கும் உங்களுக்கு மறைமுகமாக எதிரி இருக்காங்க இந்த முறை எதிரியை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண வைப்பார் அந்த எதிரிகள் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க வைப்பார் கண்டுபிடிச்சி அதை நீக்கக்கூடிய சக்தியை தான் கொடுப்பார் ஸோ சிக்ஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை அதுக்கப்புறம் அது ரிமூவல் இதே எட்டாவது வீட்டில் இந்த சனியுடைய பார்வை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது வரைக்கும் சங்கடங்களாக பிரச்சனைகளாக என்ன இருந்தோ அதெல்லாம் வந்து நிவர்த்தி பண்ண நீங்கள் போராடுவீங்க இது வரைக்கும் இடையூறாக யாரோ இருந்தாங்க அதை சால்வ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சனியுடைய பார்வையுடைய விளைவுகள் துலாமில் வந்து சனி பார்வை விழுது அது வந்து சனியுடைய பத்தாவது பார்வை சிம்மத்துக்கு மூணு இப்போ சகோதர சகோதர சகோதரி ஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல உண்டான சனி பார்வை என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை நீங்கள் செய்கிற மாதிரி கொடுக்கும் அதெல்லாம் இந்த சனி பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மூன்றாம் இடம் வந்து காண்டாக்ட்ஸ் உங்களுடைய உங்களுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் உங்களுடைய விரிவாக்கம் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நாலு பேர் தான் தெரியும் இனிமேல் நாற்பது பேர் தெரிய வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சனியுடைய பார்வை வந்து பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நேம் அண்ட் ஃபேம் கடினமான உழைப்பால் ஒரு போட்டியில் ஒரு பந்தயத்தில் நீங்கள் ஜெயிச்சுட்டு வரீங்க இப்போ புகழ் வேணும் இல்லையா மெடல் கொடுப்பாங்க அதுதான் அந்த மூன்றாம் இடத்துடைய பார் சனியுடைய பார்வை ஒரு போட்டியில் ஜெயிச்சு உங்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்கிறது அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் நிறைய பேர் நீங்கள் எது முயற்சி பண்ணாலுமே எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு உங்களை தடங்கல் பண்ணிவிட்டு நீ வந்து சரி வர மாட்டேன் உனக்கு இது சரி வராது அப்படின்னு சொன்னவங்க கூட கொஞ்சம் விலகி போவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலம் சனியுடைய பார்வை கடகம் பிரயாணங்களுக்கு யாரெல்லாம் திட்டமிடுறீங்களோ ட்ராவல் பண்ணணும் மூவ் பண்ணணும் பிளேஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் வேணும் நான் வந்து பிஆர் வாங்கணும் க்ரீன் கார்டு வாங்கணும் இந்த மாதிரி முயற்சி உள்ளவங்களெலாம் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் ஏன்னா கடகத்தை வந்து சனி பார்த்தால் பிரயாணங்கள் பயணங்களை வந்து சக்ஸஸ் இருக்குது டெஃபினட்டாக ஒரு ஹிட் இருக்குது ஒரு குரோத் இருக்குது ஸோ சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனியை வந்து பெரிய டிரான்சிட்டை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது பெரிய பலமான கிரகமாக எடுத்துக்க முடியாது பெரிய யோகமான கிரகமாக எடுத்துக்க முடியாது பட் சிக்ஸ் ஹவுஸில் போகிறது என்ன சைல்டு பர்த்ல இது வரைக்கும் சனி அஞ்சாவது வீட்டிலேருந்து குழந்தை பிறக்கத்தில் தாமதமும் பிரச்சனையும் கொடுத்துருந்தார் இனி அதை விளக்கிடுவார் கல்யாணத்தில் இது வரைக்கும் வந்து சனியுடைய பார்வை ஏழில் இருக்கும்போது சில தடங்கள் இருந்தது இனி அது மட்டும் விளக்கிடும் வேலையில் வாழ்க்கையில் சில உயர்வுகளுக்காக எதிர்பார்த்தவங்களுக்கு நிறைய தடங்கல்களும் போராட்டங்களும் ஒரு மாதிரி தடுமாற்றமும் இருந்தால் இனி அது மாதிரி விளக்கிடும் அதாவது கெட்டது விலகும் காலம் சங்கடங்கள் தொலையும் காலம் கடன்கள் நிமித்தி அடைகிற காலம் நோய்கள் சாந்தம் அடைகிற காலம் மாட்டு வழி கிடைக்கும் காலம் இதுதான் வந்து இந்த சனியுடைய ஆறாம் எடுத்த பயிற்சி அப்போ சிம்மத்தை பொறுத்த வரையில் யோகங்கள் கொடுக்குற சனியாக இல்லைனாலும் பலங்களை கொடுக்குற சனியாக இருந்தாலும் செல்வங்களை கொடுக்குற சனியாக இருந்தாலும் தொல்லைகள் கொடுக்குற சனியாக இந்த முறை கிடையாது தொல்லைகள் கொடுக்கலனாலே வாழ்க்கையில் வந்து நியூட்ரலாக இருந்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து உயர்ந்து மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையான மிகப்பெரிய செல்வம் படைத்து வாழ்கிறோமோ இல்லையோ நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருந்தாலே வந்து அது ஒரு ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட் அந்த வகையில் இந்த சனி உங்களுக்கு ஆறு கதிபன் ஆறாம் இடத்தில் இருந்து விபரீத ராஜயோகத்தையும் எதிர்ப்புகளையும் போட்டியில் வெற்றியும் ஆளுமை தன்மையும் உங்களுடைய பலத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு காலம் சுபம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு பொதுவான ஒரு ராசிக்குண்டான பலன்
உங்களுடைய ஜனடகால ஜாதகம் உங்களுடைய ராசி உங்களுடைய லக்னம் மூணுத்தையும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு நான் விளக்கம் தான் இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஓப்பனிங்லேயே கொடுத்துருக்கேன் சனிக்கு பரிகாரமாக பொதுவாக என்ன பண்ணலான்னா தானம் தான் சனிக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே தானம் ஏழாதவங்க இல்லாதவங்க உடலால் வந்து அவங்க வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள்னு சொல்லப்படக்கூடியவங்க ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது தர்மமாக நடந்துக்கிறது ஓரளவுக்காவது நியாயமாக இருக்கிறது கடவுளை வணங்குவது பணிவது பணிவாடு இருக்கிறது இவங்களுக்கு தான் அந்த சனி மிக மிக நன்மையை செய்யும் சனியுடைய நிறம் நீளம் சனியுடைய எண் வந்து எட்டு சனியுடைய கல் வந்து நீலக்கல் செமி ப்ரீஷியஸில் வந்து அமித்திஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோனும் சனிக்கு பயன்படுத்தலாம் சனியுடைய காலம் நடக்கும் போதோ இல்லை ஆதிக்கம் இருக்கும் போதோ இல்லை யோகங்கள் வேணும்னா எட்டு மூணு ருத்ராட்சத்தையும் பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த வீரியத்தை குறைக்கும் விநாயகரை வணங்கலாம் அனுமனை வணங்கலாம் சனி உங்களுக்கு பரிபூர்ணமான நன்மையை தருவார் இதயம் தாண்டி உங்கள் தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் அந்த சனியுடைய டிரான்சிட்டை பற்றி ஏதாவது ஒரு விளக்கம் வேணும் இல்லை கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேல தெரியுது என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் Thank you.